নমস্কার আমি মিঠু মিঠুর ঘর কন্যায় সবাইকে স্বাগত বিজয়া দশমী শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ব্লগটা শুরু করছি আমার বড়দের রইল প্রণাম আর ছোটদের সমবয়সীদের অনেক অনেক ভালোবাসা সকালবেলা উঠে ঘরটা মুছে কয়েকটা জামা কাপড় ছিল কাছাকাছি করে স্নান করে আমি চললাম পুজো মণ্ডপে প্রত্যেক দিন মানে একটা টানে ছুটে আসতাম এই মণ্ডপে এরপরে আর আসবো না এসে দেখি আজকে পুরোহিত মশাইরা চলে এসছেন আর পাশের বাড়ির এক কাকু তার নাতনিকে এনে এরকম দোল দোল করছিলেন তারপর ঠাকুমশাইরা বললেন তুলসী পাতা আর দুব্য ছিল প্যাকেটটার মধ্যে বললো দুব্যগুলো আর তুলসী পাতাগুলো বেছে দিন তা আমি বসে বসে বেছে দিলাম আর সঙ্গীতা ওই দিকে ফল টল গোছাচ্ছিল এরপর এই দিদি ফল কেটে দেয় তাই এসে আমি ছবি তুলছিলাম বলে আমার পাশে একটু বসলো উনি আশ্রমের পুজোর জোগাড় করেন আর ওনার বাড়িতে আবার গোপালও আছে এরপর আমি আর সঙ্গীতা বসেছিলাম বসে এই ঠাকুর মশাইদের সঙ্গে একটু কথা বলছিলাম যেহেতু দশমীর পুজোয় খুব একটা চাপ থাকে না তারপর ঠাকুরের সামনে ভোগগুলো আনা হলো দশমীর দিন কাজের চাপ একদমই থাকে না মানে অন্য দিন যেমন ঠাকুর মশাইয়ের হাতে হাতে অনেক কাজ থাকে বসে বসে সেগুলো আমাদের করতে হয় কিন্তু আজকে সেগুলো নেই এরপর দধি কর্মাটা সঙ্গীতা সাজিয়ে দিল চিড়ে খই দই কলা বাতসা মুরকি মুরকিটা দেওয়ার জায়গা ছিল না এরপর সাপলা চলে আসলো আজকে সাপলা লাগে পুটি মাছ লাগে দশমীর দিন আর কি এটা নিয়ম প্রত্যেক দিন চন্দনটা সঙ্গীতায় সকালবেলা উঠে চান করে অনেক কাজ এগিয়ে রাখে আজকে চন্দনটা বাটা ছিল না বলে আমি বেটে দিলাম এরপর ষষ্ঠীর দিন যেমন মানে বেল গাছে বোধন হয় বেলতলায় বোধন হয় দশমীর দিনও ওখানে আবার পুজো হয় পুজো করার পরে ঘরটাকে পুরোহিত বসারা নাড়িয়ে দেয় মানে এখানেও দেবীর ঘট বিসর্জন দিতে হয় ঘরটাকে নাড়িয়ে দেন ওনারা তা এখানেও পুজো হলো
এরপর ওই বরং ডালা নিয়ে ওদের ঠাকুর ঘরে চলে আসলো বলেছিলাম না যে কালী মায়ের মূর্তি আছে এই যে এই কালী মায়ের মূর্তি ওদের বাড়িতে নিত্য পুজো হয় আর অমাবস্যা কালী পুজোয় তো দীপাবলির কালী পুজোতে তো বড় করে হয় প্রায় সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বছর ধরে কালী পুজো হয় আর দুর্গা পুজোটা হচ্ছে চার বছর ধরে এরপর ঠাকুরের সামনে দিয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয় যে শাপলা গুলো আনা ছিল সেটাকে তিনটা শাপলা ঠাকুরমশাই বললেন বেনি করে দিতে আর একটা শাপলাকে এরকম ছিঁড়ে ছিঁড়ে এরকম একটা মালা টাইপের মালা না ওটাকে ওই যেটা বেনি করা হলো ওর সঙ্গে প্যাঁচাতে হবে আর এর সঙ্গে সাদা অপরিজিতার ডালও পেঁচিয়ে দিতে হয় তারপর একটা গামলার মধ্যে ওই যেটাকে আর কি প্যাঁচানো শাপলার যে করা হলো 
সেটাকে পুরোহিত মশাল বসিয়ে দিলেন এর মধ্যে জল দিলেন হলুদ দেবেন আর ফুল ছড়িয়ে দিলেন তারপর মায়ের বিসর্জন হবে সেট করছিলেন মায়ের বিসর্জনের আরতি হয়ে গেল এরপরে আর আরতি হবে না এরপর ভোগ নিবেদন হচ্ছে আজকে দধি কর্মা তো আছেই ফল আছে নাড়ু মুরগি মিষ্টি নৈবেদ্য যা যা থাকে সবই আছে আর আজকে মায়ের ভোগ আছে খিচুড়ি পাঁচ রকম ভাজা পাঁচ রকম তরকারি চাটনি পায়েস এরপর পুরোহিত মশা ঠাকুরের চরণের ফুল সবাইকে দিলে বাড়িতে রাখার জন্য আমি আচল পেতে নিয়ে একটা প্লাস্টিকে ভরে ঘরে রেখে দেব গিয়ে এরপর একে একে সবাই গিয়ে আমরা মায়ের মুখ দেখলাম দর্পণে দর্পণে মুখ দেখা যায় মায়ের পা দেখাটাই কিন্তু খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার সেটা দেখা চেষ্টা করলে হয়তো যায় কিন্তু মানে খুব ভাগ্যবানেরা মায়ের পা দেখতে পান মুখ সবাই পায় এই দেখো তোমরাও দেখো এটা দেখতে যাওয়ার সময় প্রত্যেকবারই আমার মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে যে মা তোমার মুখ দেখতে পারবো তো পাটা আশা করে যাই না কারণ সবাইকে মা দেখা দেন না মুখটা দেখে খুশি হয়ে যায় তা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এরপর সঙ্গীতা দধি কর্মটা মাখলো আর আমি প্লেটে প্লেটে আজকে যেহেতু বাইরের লোকজন কেউ নেই বাড়িরই লোকজন আর সামনে দিয়ে যারা যায় তাদেরকে প্রসাদ দেওয়া হয় প্লেটে প্লেটে খিচুড়ি পাঁচ রকম সবজি ভাজা তরকারি পায়েস চাটনি সবই আজকে পরিমাণে অল্প আছে আর দুপুরবেলায় আবার রান্নার আয়োজন আছে ভাত ডাল মাছ 
পটল চিংড়ি অনেক কিছুই ওরা করেছে এরপর আমরা প্রসাদ খেয়ে দেখলাম রাস্তা দিয়ে ঠাকুর ভাসানে যাচ্ছিল দৌড়ে চলে গেলাম প্রসাদ প্রসাদ খেয়ে আমি সঙ্গীতা শাশুড়িমা মানে কাকিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করছিলাম আর আজকে যেহেতু মঙ্গলবার একাদশী পড়ে যাচ্ছে বারোটা পৌনে একটা নাগাদ একা বারোটা বিয়াল্লিশের পরে একাদশী পড়ে যাচ্ছে বা যেহেতু মঙ্গলবার একাদশী পড়ে যাচ্ছে বাড়ির ঠাকুর নিরঞ্জন হবে না তাই ঠাকুর থাকবে কালকে একাদশী ছাড়ার পরে বুধবার দিনকে আর কি নিরঞ্জন হবে বিসর্জন তো হয়ে গেল বিসর্জন হচ্ছে এই যে দর্পণে মায়ের বিসর্জন হয়ে গেল আর জলে মাকে নিরঞ্জন করা হয় সেই নিরঞ্জন আজকে হবে না যেহেতু মা ঘরে আছে তাই সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরকে পুজো দিতে হবে ঠাকুর মশাই বলে গেছে দশমীর দিন সন্ধ্যাবেলাও পুজো দিতে হবে আবার একাদশীর দিন সকালেও মায়ের নিরঞ্জনের আগে পুজো দিতে হবে তো সঙ্গীতায় ফল টল ফল মিষ্টি কেটে পুজো দিয়ে দিয়েছিল আমি একটু আমি একটু পরেই এসছিলাম ওই এডিটিংয়ের এডিটিংটা তো ঠিক মতো করতে পারছিলাম না তা একটু এডিটিংটা কমপ্লিট করে আমি একটু পরে এসছিলাম ততক্ষণে আমি বলেছিলাম তুই পুজো দিয়ে দিও তারপর আমি প্রসাদগুলো সবাইকে দিয়ে দিলাম পাশের বাড়ি কাকিমারা আছেন সঙ্গীতা শাশুড়ি কাকিমা আছেন এবং বসে বসে আমরা অনেকক্ষণ গল্প করলাম আর আজকেও আমার রাতে রান্না নেই যেহেতু দুপুরবেলা দধি কর্মা ঠাকুরের ভোগ খেয়ে পেট ভরে গেছিল তাই দুপুরের যে রান্না ছিল আমরা আর খাইনি এবার সঙ্গীতা সেগুলোকে সব টিফিন বক্সে ভরে দিয়ে দিয়েছিল তাই রাতে আর রান্না করতে হবে না ও যা দিয়েছে সেগুলো রাতে হয়েও থেকে যাবে তারপর রাস্তা দিয়ে ঠাকুরের একটা ভাষান যাচ্ছিল আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখলাম তাহলে ঠাকুরের যাওয়া দেখতে দেখতেই আমি ভিডিওটা শেষ করছি ভগবানের কাছে মায়ের কাছে প্রার্থনা করি মা সবাইকে ভালো রাখুক সবাইকে সুস্থ রাখুক এই প্রার্থনায় করি